Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Uh, awali ayote na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha na kutuwafikisha kufika katika siku hii muhimu sana katika masuala ya idadi ya watu lakini pia kihistoria kwa upande wa Zanzibar naamini makongamano kama haya ya kitaifa hasa yanayozungumzia masuala ya idadi ya watu hayajafanyika sana labda kamishi na muhuzika atatuambia na dhani inaweza ikawa ni mara ya kwanza au kama si mara ya kwanza basi inaweza ikawa uh, labda ilifanyika lakini nyuma kabisa kwa hiyo kabla ya kuanza wasilishaji wangu nitambue uwepo wa kaimu katibu mtendaji uwepo wa kurugenzi sera mipango na utafiti kutoka wizara zote za ICMZ uh, lakini pia wa kurugenzi mbalimbali mlioweza kushiriki walikuwa mbalimbali lakini wawakilishi kutoka uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini wanahabari waandaaji na wenzangu watume wa mipango asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, mimi kama nilivyotambulishwa kwa jina naitwa Fua Muhammad nitawasilisha mada ni, nachokoza mada kwa sababu kuna discussant wapo wataongoza discussion ambayo inazungumzia uh, ukuaji wa idadi ya watu na uchumi. Uh, uwasilishaji wangu utakuwa na maeneo kama saba makuu tutaangalia lengo kwa nini tunataka kuangalia ukuaji wa idadi ya watu na uchumi lakini pia tutakwenda kuangalia za we ule uchumi unavyokuwa na idadi ya watu unaenda enana lakini pia tutaangalia masuala ya ajira kwa watu mbalimbali mbali na vijana tumemmsikia mheshimiwa waziri alivyokuwa anatufungulia uh, kongamano letu hili ali tu, kongamano letu hili kwanza tume insist katika wanawake na wasichana lakini yeye ameona ni vyema tuka, tukawa jumuishi zaidi hasa kwenye masuala ya uchumi kwa sababu uchumi hautaki kumwacha mtu of course tunajua kuna faida ya kuwaengeji wanawake zaidi kwa sababu tunapokuja kuangalia population yetu wanawake ni wengi zaidi tukilinganisha na wanaume Uh, labda tuangalie mahusiano ya tume ya mipango na, na uh, masuala ya population kama tunavyojua tume ya mipango ndio mratibu na msimamizi wa ile dira ya maendeleo ya ishirini hamsini lakini pamoja na mpango wa maendeleo wa miaka mitano uh, lakini katika vision kuna ile paila ya namba mbili ambayo inazungumzia masuala ya uwekezaji katika watu ambao ina lengo la kuweza kuhakikisha kwamba watendakazi wa nchi hii wanakuwa ni imara kwa maana wanakuwa na afya njema, wanakuwa na elimu zinazofaa, wanaweza kuzalisha vizuri. Hilo ni lengo kubwa ambalo limewekwa katika ile paila ya pili ya Vision 2050. Ambapo sasa ili uweze kutekeleza yale kuna mambo mbalimbali yameweza kuzingatiwa katika eneo lile ikiwemo masuala ya social services social service kwa maana ya huduma za jamii. Uh, sasa tukiangalia uzoefu unaonesha kwamba na trend ilivyo uh, ukuaji wa idadi ya watu wa Zanzibar imeongezeka kwa kasi zaidi tutaona huko mbele lakini pia tukiangalia kama tunailinganisha na uchumi wetu wa Zanzibar unaongezeka lakini katika kasi ndogo kidogo kwa mfano tukiangalia wakati wa sensa ya mwaka 2012 uchumi wetu ulikuwa uko kwenye uh, 5.3 tukilinganisha na hii ya recent ya 2022 iko kwenye uh, rate ya 6.8 Uh, sasa ukuaji wa idadi ya watu una, unaendana na changamoto mbalimbali mbali, kwa maana kwamba sasa kama una watu wengi maana yake unahitaji uh, ma, mahitaji mengi mengi ili kuweza kukidhi mahitaji ya ile idadi ya watu. Kwa mfano tunajaribu kuangalia despite kwamba kuna ukuaji wa idadi ya watu lakini serikali yetu imejitahidi kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba idadi ya watu waliopo yale mahitaji yao yanawezekana na kuna huduma ambazo zimeweza kuimarika kwa sasa hivi kwa mfano tukiangalia uh, hata masuala ya 
Uh, visa vifo kwa kina mama vimeweza kuimarika tukiangalia kwa mwaka 2017 ilikuwa kama watu mia moja, tisina moja katika kila uh, wazazi laki moja lakini mpaka kufikia 2021 moja wako kama watu mia moja, thalathina, nne lakini vision 2050 imeweka malengo yake ili yaendane na SDG kwamba inataka ikifika mwaka hamsini ya ili uh, vifo ka kwa mama wanaojifungua viweze kuwa kama 69 na SDG wako sabini kwa maana ikifika 2030 SDG inaisha 30 lakini vision yetu inaisha inakwenda kuishia kwenye uh, hamsini lakini pia kuna uh, kuimarika kwa vifo kwa watoto jamani tumepunguza malaria ambayo ilikuwa ni uh, chanzo kikubwa cha vifo vya watoto under 5 mortality under 5 ambayo kwa sasa hivi vimepungua sana lakini pia kwenye ndoa za mapema tumeweza kuimarisha na zimeweza kupungua lakini pia huduma za uzazi zimeimarika tukija kwenye huduma za usajili wa wanafunzi katika level zote kama tukiangalia ile trend ya population tunajikuta kwamba zote hizo zimeweza kuimarika na shule zimeweza kuongezeka lakini sasa ukuaji wa population licha ya kwamba serikali imejitahidi lakini ina changamoto zake mbalimbali mbali. changa moja moto moja wapo ni matumizi makubwa ya natural resources ya rasilimali zetu ni matumizi makubwa ya rasilimali zetu kwa mfano kuna matumizi makubwa ya rasilimali maji sasa hivi despite kwamba serikali imewekeza sana kwenye maji lakini kila kukicha tunajikuta ile rasilimali haitoshi na sisi wote ni mashahidi kila siku kwa mfano ukisikiliza mawio unasikia kila watu wana complain hakuna maji despite kwamba serikali imeweza kuinvest sana kwenye maji lakini pia tuna changamoto kubwa ya ardhi ardhi yetu haiongezeki eh tangia miaka na kaka haiongezeki lakini watu wanakwenda kuongezeka lakini pia tuna upungufu wa vifaa vya ujenzi building materials zenyewe zinakwenda kupungua kila siku zikicha zinakwenda kupungua kwa ni maeneo ambayo tunatakiwa tuweze kuyatizama lakini pia aa, tunaangalia uchumi wetu wa Zanzibar umetegemea zaidi sekta tatu umetegemea zaidi sekta ya kilimo ambayo masuala uchumi wa blue uh, kwa mujibu wa takwimu bado yame, yako kwenye kilimo lakini pia umetegemea service ambayo utalii ndio umeingia humo lakini pia tuna sekta ya viwanda ambayo na yenyewe pia inachangia katika uchumi wetu yani hizo ndio engine za uchumi wetu lakini sekta ya kilimo pia inabebwa zaidi na zao la karafu na hali ya zao la karafu tunaiona lakini changamoto nyingine ambayo tunayo ni kuweza ku maintain uh, inflation rate katika single digit. Tunaona kwamba sasa hivi bado tuko kwenye single digit lakini kuna jitihada mbali mbali ambazo serikali yetu inachukua ili kuweza ku maintain uh, ile inflation rate katika single digit lakini pia kuna uhitaji wa high investment kwenye social services. Yaani population inavyoendelea kukua inasababisha za serikali yetu iweze kuumiza vichwa ni vipi itakwenda kuihudumia jamii yake hasa kwenye masuala ya social services. Uh, objective ya hii hi tumeitengeneza kama ni policy brief yetu objective yake ilikuwa ni kuweza kuangalia yale mahusiano ya ukuaji wa population i mean kuaji wa idadi ya watu na, na na uchumi wetu wa Zanzibar hasa kwenda kuangalia zile engine sekta za uchumi wetu kwa maana ya kilimo, huduma na uzali, hu, sekta ya uzalishaji lakini pia kuweza kuangalia uh, idadi ya watu pamoja na masuala ya ajira ili kuweza kuja na uh, recommendations kwa policy makers kuweza kuona ni vipi sasa tunaweza kwenda kuitumia ile population yetu katika uzalishaji zaidi yani population badala ya kuwa mzigo sasa iende ikawe ni faida Aa, tukiangalia historically kuanzia mwaka na saba mpaka mwaka mbili wa hii recent census ambayo imepita population yetu imekwenda ku increase katika hali kama inayoonekana hapo lakini ongezeko hili la population linaongezeka kwa decreasing rate kwa kupungua yani tunaona kama imeongezeka lakini inaongezeka kwa 
kupungua. Kwa nini inaongezeka kwa kupungua? Kwa sababu sasa hivi kiangalia takwimu unakuta uh, fertility rate. Rate ya uzazi, rate ya uzazi imekwenda kupungua zaidi yani wakina mama labda tukichukulia miaka kadhaa iliyopita ni wanawake wachache ulikuwa unaweza ukamuona ana watoto watano wengi akikuhesabia watoto anakuambia na watoto saba, nane, tisa, kumi, kuminatano, wengine mpaka ishirini walikuwa anafika lakini sasa hivi ni wachache sana na ni maeneo machache utakuta wanawake wameweza kuzaa sana kwa ile fertility rate imepungua ingawa katika nchi za East Africa bado Zanzibar fertility rate uzazi wetu ni mkubwa sana lakini sasa kwa sababu pia huduma za jamii zimeweza kuimarika tumeweza kupunguza mortality rate tumeweza kupunguza idadi ya vifo lakini kwa vile idadi ya vifo imepungua sasa uh, maisha life expectancy imeongezeka kwa kwa Zanzibar sasa haya masuala wanayapima kwa kitu wanaita mpito wa kidemografia yani sisi Zanzibar tuko katika hatua ya pili ya mpito wa kidemografia tunaingia katika hatua ya tatu ya mpito huo ambapo katika hatua ya pili sasa ndo tunajikuta kwamba ile idadi ya vifo imepungua lakini bado tunazaa tunao tunazaliana kwa sana kwa hiyo tunakuta population yetu inakwenda kuongezeka lakini katika ongezeko si kwamba ingekuwa kama vile tunazaa kama zamani ingekuwa ni kubwa zaidi ingekuwa kama vifo ni vingi kama zamani basi ingeweza kuwa imeweza kupungua lakini kuna uh, mipito mbali mbali ya kidemografia kama tunavyoona hapo ambayo sisi bado hatujafika lakini mengine bado inakuwa na changamoto mbali mbali kule ambako mnaweza kuenda au wakati mkiweka zile sera za kupunguza idadi ya watu natakiwa ziwekwe kwa hadhari kubwa kwa sababu inafikia hatua na tumeona sasa hivi baadhi ya nchi wanatafuta watendakazi au wanahamasisha wakina mama sasa kuzaa na wakina mama wameshahamasika wasizae hawataki tena kuzaa kwa hiyo inakuwa ni changamoto mujibu wa mikoa uh, kama ilivyoonekana kwenye ripoti mbalimbali mbali, kwamba Zanzibar population yetu imefikia uh, kama milioni moja nukta nane lakini mkoa wetu wa mjini magharibi unachukua karibu asilimia 47 ya, uh, ya ya watu wote waliopo Zanzibar sasa na kis, kisiwa chetu cha Pemba kinachukua kama asilimia nane tu ya watu wote waliopo Zanzibar na kusini Unguja na uh, kaskazini Unguja kama asilimia tatu mbili hivi lakini idadi ya wanawake imezungumzwa ni kubwa sana sasa hii inatupa alam mkoa mjini magharibi tunaona kwamba watu wengi tupo mkoa wa mjini magharibi uh, ile tuliyosema kwamba tunakwenda sasa kutumia zaidi zile natural resources zinaonekana kweli tunazitumia zaidi sasa kwa sababu kwa mkoa mjini magharibi hata yale maeneo ambayo ilikuwa yamepangwa yawe ni mashamba sasa hivi huwezi ukakuta shamba kila mtu amekwenda kujenga huko lakini tumeona hassles mbali mbali zinazojitokeza sasa hivi unajikuta unakuja mjini wakati ulitakuwa tumia dakika kumi na tano uende ukaingia kwenye uzalishaji unaweza ukatumia saa moja kabla ya kuingia kwenye uzalishaji kwa hiyo na bado tunaendelea kuongezeka na changamoto nyingine mbali mbali uh, lakini kwa, kwa sababu uh, ukuaji wa uchumi ume I mean, kwa sababu ukuaji wa population kutoka 98 mpaka 2022 umekuwa ukiongezeka maradufu lakini kwa hii data hivi karibuni Zanzibar tumeongezeka kwa asilimia 3.7 uh, tukiangalia mchoro hapo unatuonesha wanaita uh, mchoro wa idadi ya watu hiyo ya kijani inaonesha ni wanawake na hii blue inaonesha ni wanaume wanawake ni wengi zaidi ukilinganisha na wanaume lakini huku chini ni idadi ya watoto kuanzia zero years mpaka kuendelea kadiri tunavyokuja kwa hiyo tunajiona kwamba uh, population yetu ina, ina watoto wengi zaidi kuliko watu wazima lakini pia tuna watu wazima zaidi watu wazima kuanzia miaka 64 kuendelea pia wameweza kuongezeka hii sasa inatupa alam tuna pension jamii kuanzia miaka sabini sasa watu wa miaka sabini wameanza kuongezeka wapo wenyewe hapa labda kwenye discussion wata, wa, watazungumza wamejipangaje kwa miaka kadhaa ijayo kukabiliana na ile ongezeko la watu wanaohitaji sasa pension jamii 
lakini pia population ya vijana sasa hivi imefikia karibu asilimia na saba. Uh, kama nilivyosema pale mwanzo uh, ukuaji wa idadi ya watu unakuwa na hizi variability au mabadiliko katika huduma za jamii na na huduma za kijamii lakini pia kwenye uchumi tumeona kwamba uh, kama tunavyoona mkoa mjini magharibi una idadi kubwa sana ya, ya watu hawa watu wametokea wapi hawa watu manake wana immigrate kutoka sehemu mbalimbali kuweza kufika katika mkoa wa mjini magharibi kwa hiyo uh, kwa hiyo uh, urban population inaongezeka zaidi ndio na kusudia idadi ya watu katika miji inaongezeka zaidi wanatoka vijijini kwa hiyo wanaacha zile fursa za kiuchumi kule vijijini kama vile kwenye kulima na kufanya masuala mengine na watu wanaona kuna opportunity huku mjini na wanakuja ku wana, wanaona ni vyema waje wafuate zile opportunities zinazopatikana mijini kuliko kukaa kule vijijini wakaweza kuzalisha inawezekana ni mawazo au inawezekana ni kweli labda kwenye discussion tuta izungumza kwamba je mjini kuna fursa zaidi kuliko vijijini kwa nini labda pemba kuna only asilimia nane ya watu kaskazini kusini kuna only karibu asilimia tatu ya watu watu wote tumerundika na mjini tunakuja kutafuta uh, economic pasture tunaamini kwamba mjini mjini ndio kuzuri na nini kifanyike labda tutajadili huko baadaye ili kuweza kuhakikisha watu hawa immigrate hawapati hamu ya kuja mjini wanakaa kule wao wakazalishe lakini kwa mujibu wa population uh, report inaonesha asilimia hamsini na moja sasa ya watu wote wanaishi vijijini wanaishi vijijini ambako kuna shughuli nyingi za uzalishaji lakini uzalishaji unakuwa sio mdogo uh, mchoro huo unaonesha ile uh, mwenendo wa idadi ya wa, wa ukuaji wa idadi ya watu kwa region bado Zanzibar tunaongoza tukiangalia Zanzibar ni ni hii ambayo ni kubwa zaidi ile pointa sina ni hii ambayo ni kubwa zaidi 3.7 kwa hiyo nchi zote zile za region ukuaji wa population ni mdogo lakini Zanzibar bado tunaongoza labda pia kwenye discussion tu, tujadili nini kifanyike au kwa nini Zanzibar ni kisehemu kidogo lakini tunaongezeka kwa kasi sana kwa hiyo kutoka mwaka uh, 57 mpaka sasa population yetu imeongezeka kama mara sita. Imeongezeka kama mara sita. lakini uchumi wetu kama nilivyosema unaongezeka kidogo kidogo yani moderately hauendani ile sambamba kwa ma population imeongezeka mara sita. na uchumi wetu uende ukaongezeke mara mara sita. Kwa hiyo ku, ku, kuna vitu vya kufanya ili kuweza kuona kwamba sasa population yetu hii haiwi mzigo kwa kwa uchumi wetu uh, ili kuweza kuleta uiano wa human resources pamoja na ay, ni, ma, mahitaji ya uhitaji wa watu lakini pia na wale watu wenyewe kuliundwa sera ya population ya mwaka 2008 na tayari ilishaona ile trend ya ukuaji wa idadi ya watu na ikatoa mapendekezo mbali, mbali ya kuweza ku, 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 kusaidia katika kuhimili ukuaji wa population na ili uchumi wetu uweze kuimarika. <coughs> uh, hii ndio inatuonesha ile pattern ya mahusiano ya uchumi, ukuaji wa uchumi na ukuaji wa idadi ya watu. Tukiangalia huo mchoro wa Zambarau ni ukuaji wa uchumi lakini mchoro mwekundu ni ukuaji wa population mchoro wa zambarau tukiangalia mwaka 2020 ume drop kabisa yani hapa ni kwa sababu ya covid wote tunajua mwaka 2020 covid pandemic ilivotupiga kwa hiyo na uchumi wetu uli drop kutoka kule ulikokuwa kwenye 6 point ukaja mpaka 1.3 lakini baada ya jitihada mbalimbali na economic recovery mbalimbali uchumi huu umeanza kurudi tena Uh, mwaka 2021 ulikuwa about 5.1 lakini mwaka huu tuko 6.8 kwa hiyo tuna, tunaendelea tunaendelea kusogea tunaendelea vizuri kabisa na kuna jitihada mbalimbali mbali ambazo zinafanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa uchumi wetu unaimarika zaidi uh, tukilinganisha uchumi wa Zanzibar na chumi za nchi nyingine kama inavyoonekana hapo Zanzibar hatuko vibaya sana tuko 
Uh, tuko juu hata ya Tanzania lakini uh, na lakini kuna nchi nyingine kama Rwanda na nchi nyingine zimeenda kwa kasi zaidi Uchumi unachangiwa na vitu vingi sana uchumi unachangiwa na vitu vingi sana ikiwemo masuala ya ajira ikiwemo masuala ya ajira uh, kwenye mchoro huu tumeonesha mwenendo wa <coughs> masuala ya ajira katika vipindi tofauti vya save ambavyo vimefanyika kwa mfano tukiangalia mwaka 2006 2014 na 2020 2021 tumeona kwamba kuna ongezeko kwa sababu ya ongezeko la population kuna ongezeko la la, la, la ukosefu wa ajira kutoka 14 mpaka 19 lakini pia kuna ongezeko la ukosefu wa ajira kwa vijana ambalo hasa hili ni kubwa sana Mheshimiwa Waziri alisema pale tunapokwenda kuconcentrate na wanawake tu tutaacha tuta, 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 tuta ku create big gap kwa hiyo kwa mfano saba ya vijana hawana ajira kwa hiyo sasa hawa ni wanawake na wanaume na watu wenye mahitaji maalum nadhani ni vipi sasa tunakwenda tuna kuwasaidia lakini uh, employment to population iko asilimia moja kwa mwaka moja lakini pia kuna wale watu ambao hawana uh, inactive hawafanyi kazi hawafanyi shughuli yoyote yale ambao na yenyewe pia inaenda kuongezeka ambao hii sasa inakwenda kusababisha uh, utegemezi kuna dakika tano doctor asante inakwenda kusababisha utegemezi mkubwa kwamba unaweza ukakuta kwenye familia watatu wanafanya kazi lakini saba hawafanya kazi wanawategemea wale watu watatu kwa hiyo vitu vyote hivi ni vitu vya kuviangalia wakati population yetu inakwenda kuongezeka lakini pia tulikuwa tumeangalia uh, mahusiano baina ya watu ambao wako wako kwenye shughuli na watu ambao hawako kwenye shughuli kama mchoro wetu unavotuonesha Uh, wa blue ni watu ambao wako kwenye shughuli maalum au active population na hii ya uh, orange ni watu ambao hawako kwenye shughuli maalum ilionekana kuna mwaka ilikuwa watu ambao hawako kwenye shughuli walikuwa ni wengi zaidi kuliko wale ambao wako kwenye shughuli maalum lakini serikali yetu ilifanya jitihada mbalimbali kuweza kufanya wale watu ambao hawana shughuli maalum kuweza kuwa na shughuli ikiwemo kuanzisha program za empowerment mbalimbali na program zile zimeendelea zimeweza sasa kuwatoa wale watu katika kuwa inactive na sasa wako active na tunaona sasa kwamba kidogo imeendelea. Uh, tumeangalia pia inactive population wale watu ambao wa, hawafanya kazi hawa, oh, hawafanyi kazi au oh, hawafanyi shughuli yoyote ile katika sekta kuu za kiuchumi kwenye sekta ya kiuchumi ya ya service inaonekana ina watu wengi ambao wanafanya kazi lakini kwenye sekta ya kilimo ina watu wachache sana wanaofanya kazi pamoja na sekta ya viwanda kama mchoro wetu unavo tuonesha hapo uh, uh, kwenye sekta ya, ya huduma inaonekana kuna asilimia kubwa ya watu ambao wanafanya kazi na huduma inachangia kwa asilimia kubwa inachangia kwa, asili, kwa, kwa, kwa data za 2022 inachangia kwa asilimia 46.3 lakini pia imeajiri karibu watu na moja na kwa hiyo kama imeajiri watu na moja inaendana na ule ukuaji wa population lakini tukija kwenye sekta kama ya kilimo imeajiri watu wachache sana na haiendani na wale inactive population wale asilimia moja asilimia na moja ya watu wako vijijini wangeweza kujiengage katika uh, kilimo Despite hiyo hasol lakini bado kilimo kimechangia kwa kiasi kikubwa kwenye uchumi wetu kimechangia kwa asilimia karibu 25.9 lakini uchangiaji huu kiufuatilia umechangiwa na zao la karafuu zaidi na pale ambapo tunajikuta zao la karafuu kwa mwaka huo halipo basi unakuta ume, inakwenda kuteteresha kwenye uchumi lakini sekta ya viwanda imeajiri watu wengi lakini bado haijaimarika zaidi imechangia kwa asilimia 19.4 na imeajiri kama watu elfu tano mia nane kwa sasa hivi kwa hiyo kuna uh, haja ya kuweka mikakati maalum kuweza sasa hawa inactive katika hizi sekta za kiuchumi kuweza ku, 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 kuwa active wakafanya kazi na wakaweza kuchangia Uh, baada ya hapo tumekuja na mapendekezo yafuatayo baada ya kuona hizi changamoto ambazo tume nimezieleza hapo 
Changamoto I mean recommendation ya kwanza ni kuendelea kufanya mabadiliko katika sekta ya elimu ili kuweza kufanya vijana wetu wakaajiririka katika uh, maeneo mbali mbali. Tumeona kuna changamoto kwa mfano kwenye service sector kwa mfano ukienda kuangalia wale wanaofanya kazi zinazolipa zaidi labda kwenye tourism sekta wengi unakuta ni kutoka nje kwa nini si watu wetu na watu tunachuo hapa kinafundisha masuala ya utalii vizuri tu kwa nini hatukuti wale vijana ndio mameneja huko mara nyingi ukienda kwenye hotel kubwa unakuta labda msinikoti lakini unakuta wahindi au watu kutoka nje au watu why not hatujui lakini recommendation moja tumesema kwamba hiyo kwamba tuendelee kufanya reform kwenye elimu ili kuweza kuwajenga zaidi vijana wetu waweze kuingia katika ajira za dunia not only kwenye service sector lakini ajira za dunia waweze kuingia kwenye ajira za dunia sasa hivi kila kitu ni kwenye mtandao lakini pia kuna haja ya kuimarisha uh, industrialization na human development viwanda kwa, ma, kwa, 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 kwa maana ya viwanda pamoja na masuala ya teknolojia chumi nyingi sasa hivi zimeimarishwa na ICT sasa na sisi tuna haja sasa ya kwenda na ICT is not just mfumo lakini kuna mambo mengi kwenye teknolojia za ICT lakini kuna haja kwa sababu uchumi wetu sasa hivi unategemea hizo three engine sectors kuna haja sasa ya ku diversify zile sectors za uchumi tuende tukazi tuka, tukaangalie sekta gani kwa mfano imekuja covid kwa sababu tulikuwa tunaangalia utalii zaidi uchumi wetu umeshek kwa hiyo kama covid ingeendelea sijui tungekuwa kwenye hali gani despite of uh, several efforts. Kwa kuna haja hasa ya kuangalia maeneo gani tuyaimarishe. Lakini pia hata hiyo service sector ya tourism kuna maeneo ambayo bado hatujayafanyia kazi. Kila siku tunapiga kelele kwa mfano kuna utalii wa matibabu kama tunaweza kuwasomesha vijana wetu vizuri tunao hapa magaina colleges wazuri huko duniani wakajua tunaye dr um hapa Wana, kama sisi tunavyoenda india wangeweza kuja watu kwenye utalii wa matibabu lakini tuna vyuo vyetu vikuu mbalimbali tungevimarisha tukapata utalii wa mafunzo i mean masomo tukapata utalii wa mikutano na utalii mwingine tukaimarisha ili tusi, tusiangalie zaidi kwenye utalii wa fukwe uh, lakini pia ile sekta mama sekta mama ambayo tukiimarisha ile itakwenda kuchangia hata sekta ya uzalishaji kwa maana ya viwanda tuende tukaifanyie transformation sekta ya ya kilimo tukai diversify tuweze kuza, kutumia teknolojia tuzalishe zaidi kwenye kilimo ili tupa, kwanza tupunguze uh, importation ya bidhaa asilimia kubwa ya vitu tunavyotumia hasa vya chakula tuna import kutoka nje hii inatusababishia at inflation rate yani kuwa unmanageable kwa hiyo tu, tuzalishe ili kupunguza importation lakini pia tupate raw materials za viwanda vyetu vidogo vidogo tuna kiwanda cha mwani kinaanza kesho kutwa kwa hiyo tuimarishe uzalishaji wetu uh, mwisho kabisa tuimarishe miundombinu yetu kwa maana ya road infrastructure nishati maji kwa sababu kama mnakwenda kuimarisha viwanda lazima mwena hivyo lakini uh, mwisho kabisa lakini siko muhimu ni masuala ya jinsia tukaimarishe masuala ya jinsia pamoja na empowerment tuwasomeshe hasa wote lakini hasa watoto wa kike tupunguze early marriage kwa sababu mtoto wa kike akisoma hata olewa miaka 15 kwa hiyo ule muda wa uzazi unaweza ukapungua kidogo lakini pia na mwana mama kama atakuwa yuko busy na kazi hata za ile sana kwa sababu hata mwenyewe atakuwa anahitaji kujiwekea muda wa uzazi kwa hiyo automatically tutakwenda kupunguza uzazi pamoja na kuimarisha family planning Uh, nimeambiwa muda wangu umeisha lakini tuka tukaimarisha sasa masuala empowerment ili kuweza kuona ni vipi ile jamii ambayo haiwezi kuwa absorbed na serikali itakwenda ku kuongezewa nguvu ya kujiajiri lakini pia na kupromote investment baada ya hayo uh, mwenyekiti na kushukuru kwa kunisikiliza na washukuru uh, na kushukuru kwa kunipa nafasi lakini pia na washukuru uh, wasikilizaji kwa kunisikiliza asanteni sana